ஃபிஸ்லார் இந்த ப்ரேயர் மீட்டிங்க்கு நான் லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜூன் மந்த் வந்தேன் அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சோன்னு அங்கிள் என்னால் மீட் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் அதே மந்த் அங்கிள் வந்து நெய்வேலியில் த்ரீ டேஸ் ப்ரேயர் மீட்டிங் வச்சுருந்தாங்க என் ஒய்ஃப் ஒரு நெய்வேலினால அங்கே என்னை மீட் பண்ண முடிஞ்சது அங்கிள் எங்களுக்காக நிறைய வார்த்தைகள் கொடுத்தாங்க அப்போ கொடுக்கும்போது ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கா அவளுக்கு மேரேஜ் ஆகி த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு அவளுக்கும் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது எங்களுக்கும் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது அங்கிள்கிட்ட ப்ரே பண்ணும் போது அங்கிள் என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே டூ மந்த்ஸ் கேப்பில் குழந்த பிறக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க தங்கச்சிக்கு ஃபெப்ல ஆண் பையன் பிறந்தான் மே மந்த் எனக்கும் ஒரு ஆண் பையன் பிறந்திருக்கா அதுக்காக கத்தருக்கு கொடா கோடி நன்றி கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் மொதல் மொதல் இந்த ஊழியத்துக்கு செப்டம்பர் மாதம் தான் வந்தோம் என் கணவருக்கு திடீரென்று கழுத்து வலி கழுத்து வீங்கி வலி இருந்தது சரி அதை டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு அதுக்குண்டான டெஸ்ட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த சதை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சொன்னாங்க உங்கள் கணவருக்கு கேன்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொன்னவொன்னே எனக்கு ஒரு பெரிய நெருப்பு தலையில் வந்து விழுந்தது போல் என்ன செய்வதென்றே எனக்கு புரியாமல் அழுது கொண்டு இருக்கிறேன் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி எனக்கு உடனே ஞாபகம் வந்தது என் கணவரை கொண்டு வந்து இந்த அன்பரின் பாதத்தில் வைக்கணும் அங்கே வைக்கும்போது நிச்சயமாக என் கடவருக்கு ஆண்டவர் விடுதலை கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் வந்து போன மாதம் ஏழாம் தேதி இந்த ப்ரேயரில் என் கணவர் நானும் வந்து எசப்பா என் கணவரை கொண்டு வந்து உங்களுடைய பாதத்தில் வைத்துட்டேன் நான் இது வரைக்கும் ஐயாவோட ப்ரேயரை நான் டிவியில் தான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ நேரடியாக வந்து பார்த்து நான் உன்னுடைய பாதத்தில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டேன் என் கணவர் உன்னுடைய கரத்தில் நான் கொடுத்துட்டேன் அடுத்த மாதம் இதே மாதிரி சாட்சி எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி நான் இந்த இடத்துல நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருத்தனை பண்ணேன் அதுக்கு முந்த நாள் டாக்டர் சொன்னாங்க நீங்கள் அப்பாலோவில் போய் ஒரு டெஸ்ட் எடுமா அது என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாக்டர் சொன்னாங்க என் கணவருக்கு ஆறாம் தேதி போய் அப்பாலோவில் டெஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டு தான் நான் ஏழாம் தேதி இங்கே வந்தேன் அப்போ நான் சொன்னேன் அடுத்த மாதம் நான் சாட்சியாக தான் சாமி நிற்கணும் என் கணவருக்கு அப்படி ஒரு ஹீமை கொடுக்கக்கூடாது அதை நான் பார்க்கவும் கூடாது என் கண்ணால் உடைய அன்பை மாத்திரம் தான் நான் பார்த்து அங்கே சாட்சியாக நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் பொருத்தனையோடு ஜவம் பண்ணிட்டு போனேன் ஒரு சிறிய பொருத்தனையோடு ஜவம் பண்ணேன் போன மாதம் பதிமூணாம் தேதி எனக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடச்சிது அந்த ரிசல்ட்டில் டாக்டர் வந்து என் கணவரை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு அப்படி ஒரு அறிகுறியே இல்லை மருந்தே உங்களுக்கு வேண்டாம் என் தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் அவர் பாதத்தில் கொண்டு வந்து நான் ஒப்பு கொடுத்த போது ஒன்றும் இல்லாமல் செய்த என் கர்த்தருக்கு கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம் நன்றி நன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளை நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நினையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் அல்ல லோயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டுபடி பாதப்படிகளே அமர்ந்து ஆண்டுபரே என் பிள்ளைகளுக்கு என்ன வாக்கு தத்துவத்தை கூறுகிறேன் என்ன மங்கள வார்த்தை சொல்லி நான் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் இவ்வளவு நாளும் உங்கள் வீடுகளிலே சில சுப நிகழ்வுகள் நடக்கும் பொழுது என்னப்பா கல்யாணத்துக்கு வர முடியலை எப்போ நீ நடந்துச்சுன்னு கேட்டால் ஆ பரவாயில்ல நல்லா நடந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இந்த நாட்களுக்கு பிறகு மகிமையாக நடந்தது என்று சொல்ல போகிறீர்களா இல்லை லூயா அதே போல் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு மதிப்பெண்கள் வெளியே சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லைன்னாச்சுன்னா சொல்கிற அளவுக்கு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இந்த நாட்களுக்கு பிறகு ஆண்டவர் கொடுக்கிற மதிப்பெண்கள் கூட மகிமையான மதிப்பெண்களாக இருக்கும் ஹல லோயா இதுவரைக்கும் நடக்காத மகிமையான நல் விசேஷங்கள் உங்கள் குடும்பத்திலே பேசப்படும் வேதம் சொல்லுகிறது மகிமையான நல் விசேஷங்கள் உன்னை குறித்து வசனிக்கப்படும் மகிமையான நல்ல செய்திகள் விசேஷ செய்திகள் உங்கள் குடும்பங்களிலே இந்த நாட்களுக்கு பிறகு பேசப்படும் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே விசுவாசத்தோடு சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் மகிமையின் ராஜா உங்கள் வீட்டிலே பிரவேசித்து இந்த நாட்களுக்கு பிறகு மகிமையான காரியங்களை செய்ய போகிறார் அதற்கு ஆதாரமாக ஆண்டவர் கொடுத்த வசனம் சகரியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து ஆகிய வசனங்கள் இவனை அவர் நோக்கி நீ ஓடி அந்த வாலிபிடத்தில் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் எருசலேம் தன் நடுவிலே கூடும் மனுஷரின் திரளினாலும் மிருக ஜீவன்களின் திரளினாலும் மதிலில்லாத பட்டணங்கள் போல் வாசஸ்தலமாகும் 
நான் அதற்கு சுற்றிலும் அக்கினி மதுலா இருந்து அதன் நடுவில் மகிமையாக இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கொடுமை உன் குடும்பத்திலே நடக்க கர்த்தர் அனுமதிப்பதில்லை காரணம் இந்த நாட்களுக்கு பிறகு என் ஆண்டவர் உன் வீட்டை சுற்றிலும் அக்கினி வேலி போட்டு பிசாசு அதை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு உன் குடும்பத்திலே அவரே மகிமையாய் வீட்டிருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் மகிமையாய் வீட்டிருந்து மகிமையான காரியங்களை செய்வார் உன் கூடார மறைவிலே மாத்திரம் அல்ல ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் தனிப்பட்ட விதத்திலே அமர்ந்திருந்து உங்களை வேலி போட விரும்புகிறார் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக போடப்படுகிறார்கள்ிருக்கும்படுகிறார்கள்ிருக்கும்படுகிறார்கள்ிருக்கும்படுகிறார்கள்ிருக்கும்படுகிறார்கள்ிருக்கும்படுகிறார
பிள்ளைகள் கெட்ட வார்த்தை பேசுறத பார்த்தாச்சுன்னா எப்படி தான் இந்த கெட்ட வார்த்தை இந்த காலத்தில் பிள்ளைகளுடைய நாவலே வருகிறது என்று நம்மளால் நினைச்சே பார்க்க முடியலை அவ்வளவு கெட்ட வார்த்தைகள் அநேக வாலிபி பெண் பிள்ளைகள் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் அநேக ஆண் பிள்ளைகள் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் அநேக தாய்மார்கள் பிள்ளைகளை பார்த்து உங்க அப்பாவும் நானும் வீட்டில் இருக்கிற சத்தம் வெளியே கேட்காது கௌரவமாக வாழ்ந்தோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை உங்கள் அப்பா பேசினது கிடையாது நான் பேசினது கிடையாது இந்த வார்த்தைகளை நீ எங்கிருந்து கற்றுக்கொண்டு வந்தாய் என்று அநேக தாய்மார்கள் தங்கள் வாலிப மகன்மார்களை பார்த்து வாலிப மகள்மார்களை பார்த்து கண்ணீர் வடித்த நாட்களுக்கு ஒரு முடிவு வருகிறது நம்ம வீடு ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுடைய வீடு இந்த வீட்டில் எப்படியெல்லாம் அசுத்தமான கெட்ட வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது ஆண்டவருக்கு பயந்து வாழ வேண்டும் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும் தேவ கோபாக்கரை குடும்பத்தில் வரக்கூடாது மக்களே இந்த வார்த்தையை நின்றுறுத்து மகனே இந்த வார்த்தையை நின்றுறுத்து இந்த வார்த்தைகளுடன் வாயில் வரக்கூடாது என்று நீங்கள் கண்ணீர் வடித்த நாட்களை ஆண்டவர் பார்க்கிறார் எந்த பிள்ளைகள் கேவலமான வார்த்தைகளை பேசி திட்டினார்களோ எந்த புருஷன் கேவலமான வார்த்தைகளை பேசி உன்னை திட்டினாரோ இன்றைக்கு சுட்டரிப்பி நாவியானவருடைய நாவிலே ஒரு அக்கனி குரடை வைக்கிறதை பார்க்கிறேன் அன்றைக்கு ஏசை அவனுடைய நாவிலே ஒரு அக்கனி குரடை ஆண்டவர் வைத்த பொழுது அவன் அழுது கொண்டு பேசின காரியம் ஐயோ நான் அதமானே நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷன் என்று ஆண்டு விடத்திலே ஒப்புக் கொடுத்தான் இன்றைக்கு அதே அக்கனி குரடை உங்கள் ஒவ்வொருடைய நாவிலே கர்த்தர் வைக்கிறார் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய நாவிலே கர்த்தர் வைக்கிறார் உங்கள் புருஷனுடைய நாவிலே கர்த்தர் வைக்கிறார் ஐயோ நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷன் என்று உங்களுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு ஆண்டு சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து இந்த நாட்களுக்கு பிறகு ஆண்டவர் விரும்புகிற ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை தங்களுடைய ஆத்மாவிலே ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறார் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை ஒரு மனுஷன் இந்த உலகம் முழுவதும் ஆதாயமாக்கிக் கொண்டாலும் தன் ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்று வேதம் கேட்கிறது இந்த ஆத்மாவிலே பரிசுத்தத்தை காத்துக் கொள்ளும்படிக்கு என் அன்பு பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஜீவனும் மரணமும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது இந்த நாவு எப்படி பேசுமாம் இருதயத்தின் நிறைவுதான் நாவு பேசுமா உன்னுடைய ஆத்மாவில் உன்னுடைய இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறதோ அதை பொறுத்து தான் உன்னுடைய நாவு பேசும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே முதலாவது சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டிய இடம் உன் ஆத்மா என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியான் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மறைவு கட்டப்பட்ட நீரூற்று அப்படின்னு ஆத்மாவுக்கு வேலி மூன்றாவது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் முத்தரிக்கப்பட்ட கிணறு என்று சொல்லுகிறார் அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் நமக்குள் ஒரு ஆவி இருக்கிறது அந்த ஆவி அந்த ஆவி எல்லா விதத்திலும் பரிசுத்தமாய் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய ஜீவனாகிய அந்த ஆவிக்கு ஆண்டவர் பாதுகாப்பு கொடுக்கும்படி முத்தரிக்கப்பட்ட கிணறு என்று சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு ஆவி ஆத்மா சரீரம் மூன்றையும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு வேலி போட விரும்புகிறார் அப்போ பவுல் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார் சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே குற்றமற்றதாக காக்கப்படுவதாக என்று சொல்லி எழுதுகிறார் இன்றைக்குடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை நீங்கள் ஆண்டவருக்கு முன்பாக முழுமையாக ஒப்புக் கொடுங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்த ஆண்டவரே இனி வாழ்கிறது நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள்ள பிழைத்திருப்பீராக நீரே எனக்குள்ள மகிமையாய் வங்கு தங்கி இருப்பீராக என்னை சுற்றிலும் நீர் அக்னி மதிலை போடுவேன் என்று சொன்னீரே நான்கு விதமான அக்னி மதிலை எனக்கு முன்பாக நீர் வைத்திருக்கிறேன் இந்த நான்கு விதமான அக்னியை தாண்டி வாழ்க்கையிலேந்து <laughs> உங்க பிள்ளை உத்தமத்தில் இருக்கிறானா பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரிடத்தில் பிசாசு பேசுகிறது அப்போ ஆண்டவரா பார்த்து போட்டிருந்த வேலியை திறந்து விட்டு ஒரு கண்டிஷனோட நிபந்தனையோட உள்ள உபத்திரவத்திற்கு அனுமதித்தார் என் பிள்ளைய உயிரில் மட்டும் நீ கை வைக்கக்கூடாது வேற என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி ஒரு நிபந்தனையோட கூட டோரை திறந்து விட்டார் அப்படின்னா ஆண்டவர் திறந்து விட்டால் ஆண்டவருடைய ரகசிய செயல் அந்த வீட்டில் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அந்த நிபந்தனையை தாண்டி ஒரு அடி கூட அவன் எடுத்து வைக்க முடியவில்லை எடுத்து வைக்க முடியாது என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே ஆண்டவர் திறந்து விட்டதற்கு பிறகு கூட யோபு தன்னுடைய உத்தமத்திலே உறுதியாயிருந்தான் 
அவன் அவ்வளவு வேதனைப்பட்டும் இழப்புகளை சந்தித்தும் பிள்ளைகளை இழந்தும் செல்வங்களை இழந்தும் மனைவியால தூஷிக்கப்பட்டும் நண்பர்களால தூஷிக்கப்பட்டும் அவன் தன் நாவினால கூட பாவம் செய்யவில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை அப்படிப்பட்ட உத்தமனாக யோபு இருந்தபடியினாலே அந்த குறித்த காலம் வரும் பொழுது ஆண்டவர் திறந்து விட்ட அந்த வேலியை பிசாசை வீட்டை விட்டு அப்புறப்படுத்தி ஆண்டவர் மறுபடி மூடி போட்டுவிட்டு இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதங்களை அவனுக்கு கொடுத்தார் யோபுனுடைய முன்னிலைமையை பார்க்கலும் பின்னிலைமை இரட்டத்தனையாய் இருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப பாருங்க ஒன்னில் ஆண்டவர் திறந்து விட்டா பிசாசு உள்ள வந்து நமக்கு சோதனைகளை கொடுக்க முடியும் ஆனா ஆண்டவர் அனுப்பினா நிபந்தனையோட அனுப்புவார் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் இவ்வளவு நாள் நீ சோதிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்துடணும் சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஆண்டவரை கெட் அவுட் பண்ணி டோர் லாக் பண்ணிடுவார் பழையபடி நான்கு விதமான சீலிங் போட்டு லாக் பண்ணிடுவார் ஆனா அதுக்கு அடுத்தபடியா வேற யார் அந்த வேலையை பிடுங்க முடியும்னா மனுஷன் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அவன் மனசு வச்சு அந்த வேலையை பிடுங்கிட்டு வெளியே வந்த நான்கு விதமான வேலி முதல்ல அவன் வெளியே ஒரு பாவத்திற்கு வெளியே போனோம் இல்லைன்னா ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னா ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்கிற வேலி ஃபஸ்ட் அவனுக்கு முன்னால் நிற்கும் இந்த வசனம் பேச நீ இதை செய்யக்கூடாது விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக கொலை செய்ய புறப்படுற நீ கொலை செய்யாதிருப்பாயாக அப்போ அந்த வார்த்தை பேசணும்னு அவன் போனேன்னு நினைக்கிறவன் போகாமல் உள்ள வந்துடணும் அதையும் தாண்டி வெளியே போயாச்சுன்னா அங்கே கிருப என்கிற ஒரு வேலி இருக்கும் அந்த கிருபென்ற வேலி ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் தான் தாக்கு பிடிக்கும் அன்னைக்கு சவுலுக்கு அநேக எச்சரிப்புகளை ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஆனாலும் அந்த சவுல் எச்சரிப்பை தாண்டி கிருபையை போக்கடித்து விட்டார் அஞ்சனம் பார்க்கிற ஸ்திரீகளை தேடி ஆலோசனை கேட்டு போகும் பொழுது ஆண்டருடைய வார்த்தை அவனுக்கு முன்பாக ஏற்கனவே வந்தது தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக அதையும் தாண்டி அவன் வெளியே போகும் பொழுது கிருபை அவனை விட்டு எடுக்கப்பட்டது அடுத்த நிமிஷத்தில் அவன் பட்டயத்தை நட்டு அதன் மேலே விழுந்து செத்து போனான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்கள் அந்த கிருப என்கிற வேலியை அப்படி தாண்டி போகும் பொழுது கூட ஆண்டவர் அடுத்து பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் உனக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அந்த அபிஷேகத்தை கொண்டு ஆண்டவர் உன்கிட்ட உணர்த்திட்டே இருப்பார் மூன்றாவது வேலி பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் கிருபையை போக்கடிச்சிடாத கிருபையை போக்கடிச்சிடாத கிருபையை விட்டுறாத கிருபையை விட்டுறாத ஒரு வேலியை தாண்டி ரெண்டாவது வேலி தந்துட்ட இதையும் தாண்டி இப்போ அபிஷேகம் என் <laughs> கடைசி துளி ரத்தத்தை நீரையும் உனக்காக சிந்தினே ரத்தத்தை நினைத்துப்பார் என்று சொல்லி சிலுவை காட்சிகள் உனக்கு முன்பாக வந்து நிற்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி மனசாட்சி கெட்டவர்களாக வெளியே போனா வெளியே பாம்பு ரெடியா இருக்கும் சாசு ரெடியா இருக்கும் எப்ப இவன் வேலையை உடைச்சிட்டு வெளியே வருவான் வெளியே வந்த உடனே இவனை கடிச்சு கொலை பண்ணிடணும் கொதிரணின் வெளியே நிற்பான் வேதம் சொல்லுகிறது பிரசங்கியின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது படுகொழியை வெட்டுகிறவன் அதிலே விழுவான் அடைப்பை பிடுங்குகிறவனை பாம்பு கடிக்கும் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை ஆண்டவர் போட்டிருக்கிற அந்த பென்சிங் ஆண்டவர் போட்டிருக்கிற அந்த பாதுகாப்பு வேலையே பிடுங்கிட்டு இந்த நாலு விதமான பாதுகாப்பையும் தாண்டி ஆண்டவர் வார்த்தையால எச்சரித்தும் ஆவியானவர் எச்சரித்தும் அந்த கிருபையை குறித்து ஆண்டவர் பேசியும் கடைசியாக இயேசுவின் ரத்தத்தையும் சிலுவை காட்சியையும் கண்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தும் இதையெல்லாம் தாண்டி நீ வெளியே வந்தால் அடைப்ப பிடுங்கிட்டு எப்ப நீங்க வெளியே வருவேன்னு ஒரு அசு தாவி வெளியே காத்துக்கிட்டே கிடக்கும் அடைப்பை பிடுங்குகிறனை பாம்பு கடித்து போடுகிறது ஹலலுயா என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை இந்த பாம்பு எதற்கு அடையாளம்னா பிசாசு கடையாளம் இந்த பாம்பால தான் இந்த உலகத்தில் வியாதி வந்துச்சு மரணம் வந்துச்சு வேதனை வந்துச்சு சாபம் வந்துச்சு எல்லாம் வந்து இந்த பாம்பால தான் எனவே பாம்பு உள்ளுக்குள்ள வராத அளவுக்கு அவன் வாசற் படியில் வெளியே தான் கடக்க எப்போ இவன் அடைப்பை பிடிங்கிட்டு வெளியே வருவான் ஆண்டவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் அடைப்பை தொடாதபடி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் ஆண்டவர் எதுக்கு தெரியுமா அக்னி வேலி போடுறேன்னு சொல்றாரு அந்த அக்னி இருந்துச்சுன்னா அக்னிக்கு பக்கத்தில் நீங்க நெருங்க முடியாது உன் வீட்டுக்குள்ளால உட்கார்ந்து மகிமையான காரியங்களை செய்ய போகிறார் அல்லையா எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் எழும்பி கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை அருமையாய் நேசித்து வழிநடத்துகிற எங்கள் நேச கர்த்தாவே கோடி ஸ்தோத்திரங்களப்பா இந்த நாளுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் என் பிள்ளைகளுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தின் பிரதிஷ்டையை ஒரு விசை புதுப்பித்து கொள்ள நீர் கிருபை செய்யும் 
என் பிள்ளைகளுடைய நாவின் பிரதிஷ்டையை ஒரு விசை புதுப்பித்துக் கொள்ள கிருபை செய்யும் என் பிள்ளைகளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை பிரதிஷ்டை பண்ணும்படி ஒரு விசை என் பிள்ளைகள் மேலே நீர் இறங்கி வாரும் என் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் பிரதிஷ்டையை புதுப்பித்து கொள்ள ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை கர்த்தருக்குள்ளே புதுப்பித்து கொள்ள அதன் நிமித்தம் ஆண்டருடைய மகிமை இவர்களுக்குள்ளே தங்கியிருக்கும்படி அதன் நிமித்தம் ஆண்டருடைய மகிமை இவர்கள் கூடாரத்திலே தங்கியிருக்கும்படி இவர்களை சுற்றிலும் ஒரு அக்னி மதிலை நீர் போடுவீராக மதிலில்லாத பட்டணம் போல இருந்த இவர்கள் வாழ்க்கை மதிலில்லாத வீடுகள் போல் இருந்த இவருடைய குடும்பங்கள் இன்றைக்கு பிறகு உம்முடைய அக்கினி வேலியினாலே மூடப்பட்ட குடும்பங்களாகவும் அக்கினி வேலியினாலே மூடப்பட்ட சரீரமாகவும் ஆவியாகவும் ஆத்மாவாகவும் என் பிள்ளைகளை நீர் இப்பொழுது வேலி போடுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சுற்றிலும் அக்கினி மதுளை எழுப்புகிறது மாத்திரமல்ல அதன் நடுவிலே வீட்டிருந்து இனி நீ மகிமையான காரியங்களை செய்வீராக மகிமையாய் வீட்டிருப்பீராக அதன் நிமித்தம் இதுவரைக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்காத மகிமையான சிங்காசனத்தில் என் பிள்ளைகளை நீர் சுதந்திரிக்க பண்ணுவீராக எந்தெந்த பிள்ளைகளுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லையோ அந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவருடைய கண்களில தயவு கிடைக்கப்பட்டு உம்முடைய மகிமை என் பிள்ளைகளுக்கு மகிமையான சிங்காசனத்தை மகிமையான வேலையை அரசாங்க வேலையை நிரந்தர வருமானம் உள்ள ஒரு வேலையை கடன்கள் அடைக்கப்படத்தக்கதான ஒரு வேலையை என் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரித்து தருகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த நாட்களுக்கு பிறகு என் பிள்ளைகளுடைய தொழிலிலே மகிமையான அறுவடை மகிமையான வரத்துக்கள் வரட்டும் வருமானம் இல்லாமல் இருந்தவருடைய தொழில் கூடங்கள் இனி வரத்துள்ள பலனை தரத்தக்கதாக தேவ மகிமை இவர்களுடைய தொழில் கூடத்திலே இறங்கி வருகிறதற்காக உமக்கு நன்றி இவர்கள் ஊழியத்திலே மகிமையான ஆத்தும அறுவடை உண்டாகட்டும் தேவ மகிமையினால நிரம்பி தேவனுக்காக வைராக்கியமாய் நிற்க கர்த்தர் உதவி செய்யும் அதன் நிமித்தம் உலக சிங்காசனமும் கடைசியாக எங்களுக்கு பரலோகத்தில் நீர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற மகிமையின் சிங்காசனமும் ஒவ்வொருவருக்கும் உரித்தாகும்படியாக பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவியின் பேரால் நிறைஞ்ச மனசில் என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிறேன் அற்புதம் செய்வீராக என்று சொன்ன அத்தனை வசனங்களும் ஆசீர்வாதங்களும் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் பலி கேட்டோம் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி www.marvelmatrimony.com மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி சர்டிபிகேஷன் இன் மீடியா டெக்னாலஜி Our course includes videography, photography, live video mixing, Photoshop, 
लाइव साउंड मिक्सिंग ड्रोन सिनेमाटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we start with the main reasons. We have three benefits. First benefit is that in the course, we just three months course. You have three months in the course, and you can finish it. Second benefit is that this is very cost effective. So you can easily afford to finish the course. You can finish it. Third is that you have a professional teaching with professional equipment. So you can join in the future. 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 அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆ விசிட் அவர் வெப்சைட் at www.genesiscreations.in